básico, intermediário ou avançado? Como saber o meu nível de português? Olá, aqui é o professor Ricardo e neste canal eu costumo falar sobre língua portuguesa e cultura brasileira. E hoje eu começo a falar sobre mais um assunto, aprendizado de idiomas. Esses temas são muito interessantes, então inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo. Então, vamos lá! Como identificar o seu nível de português e por que isso é importante? Quando nós estamos aprendendo um idioma, saber em qual nível nós estamos não é uma tarefa muito fácil. Principalmente quando estamos aprendendo por conta própria. Mas existe uma maneira relativamente simples de você saber em qual nível você está no momento. Independentemente do idioma que você está aprendendo. Existe um conjunto de diretrizes que descreve quais habilidades você precisa ter para alcançar um determinado nível, seja ele básico, intermediário ou avançado. Na verdade, além dos níveis básico, intermediário e avançado, esse conjunto de diretrizes ainda descreve mais três níveis, ou seja, seis níveis no total. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do quadro europeu comum de referência para as línguas. É um padrão também utilizado em outros países. Ele descreve o nível de conhecimento em um idioma nas quatro habilidades. Produção oral, escuta, leitura e escrita. O quadro está dividido em seis níveis e eu vou falar sobre cada um deles a seguir. Para facilitar a sua compreensão, eu fiz um resumo focando na produção oral e na escuta. E se você quiser mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links. Ok, então vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro nível. O primeiro nível é A1, que é o nível iniciante. Nesse nível, o aprendiz tem um repertório de palavras e frases simples relacionadas à sua vida pessoal. Como, por exemplo, onde mora. Pessoas que conhece e coisas que possui. Ele pode interagir com nativos de forma simples, desde que eles falem devagar, de maneira clara e que estejam dispostos a ajudar. Seus enunciados são incompletos, curtos. Há também muitas pausas para procurar expressões, palavras e corrigir erros. Agora vamos ver o nível A2, que é o nível básico. O aprendiz de nível A2 entende e usa padrões básicos de frases e expressões relacionados a contextos que lhes são familiares e cotidianos, como por exemplo, informações básicas pessoais, compras, localização, formação educacional e emprego. Ele é capaz de compreender o essencial em mensagens e anúncios curtos, claros e simples. Ele consegue ligar grupos de palavras com conectores simples, como e, mas, porque. Ele consegue usar algumas estruturas simples corretamente, mas ainda comete erros básicos com frequência. E agora uma informação muito interessante sobre o nível A2. O nível A2 já é suficiente para turismo e interação com nativos. É por isso que o nível A2 de português pode ser considerado como português de sobrevivência ou português para se virar. Próximo nível, nível B1 ou nível intermediário. Com o nível B1, o aprendiz já consegue entender os pontos principais usados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer quando é usada uma linguagem clara e formal. Ele é capaz de produzir um discurso oral ou escrito de forma simples e coerente sobre assuntos conhecidos ou de interesse pessoal. Ele já consegue falar sobre seus sonhos, seus desejos e suas ambições. Ele é capaz de contar uma história, de relatar o enredo de um livro ou de um filme. E ele ainda é capaz de descrever suas reações. Ele já consegue compreender os pontos principais de programas de TV, rádio, filmes e séries sobre tópicos de interesse pessoal ou profissional, 
quando a fala é relativamente lenta e clara. Agora vamos ver o nível B2, ou intermediário superior. Com esse nível, o aprendiz é capaz de se comunicar com espontaneidade e de ficar à vontade com falantes nativos. Ele possui um bom conhecimento gramatical, ele se expressa de modo claro e detalhado sobre uma grande variedade de assuntos, tanto na fala quanto na escrita. Com este nível, ele já é capaz de compreender a maioria dos programas de TV, rádio, filmes, séries em língua padrão. E para você que deseja estudar ou trabalhar no Brasil, esta informação é muito importante. O nível B2 é ideal para atuar com confiança em ambientes acadêmicos e profissionais. Percebeu como é importante você saber o seu nível? Saber em qual nível você está ajuda a orientar a sua prática. Assim é mais fácil saber o que você tem que melhorar. Agora vamos para os dois últimos níveis. Nível C1 ou avançado. Com o nível C1, o aprendiz usa o idioma de forma fluente, espontânea, com precisão, em uma ampla variedade de assuntos e em quase qualquer situação. Ele consegue produzir textos claros, coerentes, bem estruturados e detalhados sobre temas complexos. Ele já consegue compreender a maioria dos programas de TV, rádio, filmes e séries sem muito esforço. Seus erros são raros, difíceis de serem detectados. E quando esses erros acontecem, eles são corrigidos pelo próprio falante. Agora vamos ver o sexto e último nível, que é o sonho de muitos aprendizes. O nível C2, proficiente ou avançado superior. Ah, a pessoa que tem o nível C2 não tem nenhuma dificuldade para compreender qualquer tipo de enunciado oral, face a face ou através dos meios de comunicação. Ele é capaz de se expressar de forma espontânea, de modo fluente e com exatidão, conseguindo compreender variações sutis de significado em situações complexas. Resumindo, ele é capaz de se expressar tão bem quanto faria em sua língua materna. Você conseguiu identificar em qual nível você está agora? Escreva aqui nos comentários. Vamos conversar. E como eu lhe disse no início do vídeo, na descrição abaixo eu deixei um resumo para você baixar. Assim você terá essas informações sempre à mão. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!